ಪರಡಿ ಪಾಯಸ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರೆಸಿಪಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಈ ಸರ್ತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಲೋಟ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರೆ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಾಗೇ ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ನಾನು ತೊಳೆದು ಅಂದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಕುರಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹಾಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಜೀಡಿ ಖಾರಯನ್ನು ಬೇರೆಗೆ ಪರಿಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಮೂರು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ನೀರು ಹಾಲು ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಲು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಾಲಿನ ಒಳಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಟೈಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ದಪ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ತಿಕ್ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ದನಿ ಪೇರು ಅಂದು ಪಣ್ ಪೇರು ತುಳುವಲ್ಲಿ ದನಿ ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗ್ತದೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ನಾನು ತುರಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಹಾಲು ಈಗ ದಪ್ಪ ಹಾಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ದಪ್ಪ ಹಾಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಅದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತುರಿಗೆ ಹಿಂಡಿದಂತಹ ತುರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ರುಬ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ತುಳುವಂತಹ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಈಗ ನೀರು ಹಾಲು ದಪ್ಪ ಹಾಲು ನೀರು ಹಾಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆನೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ರುಬ್ಬೇಕು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರವೆಯಷ್ಟು ಬೇಡ ರವೆಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣಾಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಬೇಡ ನೀರು ನೀರು ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹುರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 
ಈಗ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಸಾರೋದಂದರೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಬಿಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆಯ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಿಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಾರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದು ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸಪೂರ ಸಪೂರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾರಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕುದೀಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಾರಿವ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಒಡಿತೀವಿ ನಾವು ಸಾರೋದು ಬೇಡ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಸಪೂರ ಸಪೂರ ಕಡ್ಡಿಯ ಹಾಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕದು ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಹಾಲಿತ್ತಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ತೆಗೆದ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾರಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಸಾರಿದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಿ ಕುದಿತ ಕುದಿತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಸಾ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ತೂತಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನ್ನ ಬಸಿಯುವಂತಹ ತೂತು ತೂತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಬಿಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಸಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕುದಿ ಕುದಿಯ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೀರಿನದ್ದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಅದು ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆಯನು ಇನ್ನು ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕುವ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕುವ ದ
ಓಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕುದಿದು ಕುದಿದು ಬಂದದ್ದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತೇನೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಕಿದ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿ